大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天老师就发现镜头不在我身边，放在办公室，结果回来直播的时候没带回来，所以说各位，请今天用模糊版的模糊版的摄像头啊，就是这个笔电里面自带的摄像头啊。我来做直播，那本来想用手机的，但是呢，手机它没办法去背，那个背影就变成是老是杂乱无章的的书房，因为现在事太多了，哦，现在事情太多了，所以说老师就必须要一直一直一直的想办法，就是说，哎，东西一直一直拿出来写，拿出来写，所以说不好意思哈，我们今天就模糊版的模糊版的人脸，没有美颜，完全是最糟的状况跟大家直播，不过我们来听内容就好，说实际上我们还是专心听内容，好吗？首先讲一下哈，那个我们的这个流年批算的服务啊，已经开始报名了。那最近也开始交案了哈。那那个我们老师这次的流年呢、啊，老师会把所有的精力啊，主要是放在流月身上。为什么流年它是一个大框架？其实特别去讲流年大框架，其实给给的各位的帮助啊，老师怕不是很大。所以是说啊，把教我们老师就把它去想是说，我们专注在流月的身上，因为流年我们这一次在那个英国古本英国论命里面呢、啊。就已经有在里面有一个小流年了啊，就已经有说明了。他说的也不错，那老师还是觉得是说，我们把大部分的时间呢花在一到十二月的流月身上，我们来做一些新秀的比较详尽的一些说明。那各位在看流月的时候啊，你才能够决定比较深一点。那流日是比较简单哈，流日流日的话大概就几句话来给各位各位去了解一下今天的动态，因为每一个人在每天的时间呢，你实际上。会在应用到工作上，或是整个整个去做一些比较大事的，你可能不超过六个小时。所以说呢，我们把整个框架，这今年就是确定是以流月的方法，我老师会讲的比较多啊、哦。所以各位各位可以去看我们的流年的时候，就发现啊，流月的里面的星曜的分布图啊，哎，分布的一个模式，还有什么吉星跟凶星，老师直接给你标出来。那有这个星会带来给你什么样的影响？那会有什么好影响跟坏影响啊？老师都把它讲的比较仔细一点。说老师这次的流年会很简短，但是流月老师会用很多的精力来跟我去说明。那这个时候你再配合看我们的行运的曲线图，还有其他的东西呀、啊，这对各位是比较好的。那老师也是有提供各位，你要多选两个曲线，或者是两件问题哈、哦。那有些人可能不知道两个问题要怎么问，其实在老师的说明里面都有，要耐心的去听看去看，知道怎么发问。因为老师一你问一个问题啊，我们平常都是至少两千台币起跳。那你两个问题就已经超过流年本身的价格了，所以说你有问题你就问，但是这尽量控制在一年里面。那有时有些人想问老师，我想问一年以后的问题，我告诉你，现在没有人可以讲你半年之后会发生什么事情。我们就拿这次的以哈战争比起来吧，谁能够想到这才不过两个月的时间，对几万条的儿童的生命就这样消失在世界上，蒸发掉了，是不是？那这个东西你去想到很久很久很久以后的事情啊。那个是不是很靠谱的？所以我老师还是建议啊，有什么事情我们以年为单位去进行啊，对你才是真正有帮助的。你想说我们要看远一点啊，以后的布局啊，没有人知道你以后布局怎么样了。这个我们把以前啊，十年前、十年以前的这种那种做事的风格啊，说我们要做长期规划，十年以前我说你是对的，但是十年以后啊，你不要说十年了，你要连五年、三年你都抓不准。哦，很多朋友也是这样子啊。这前几天老师跟他讲，你要小心你那个你工作年龄到了，好、哦，那你可能会被有些工作上的变动，所以你现在要增长一下你自己的一些专长。当时他们一个人呢、啊，在二零一七年的时候啊，他们平均老师很多这些贵客，他的收入大概都是大概大概都是大概有哇四万到八万人民币之间的这样的收入。那我说他讲不听啊，他说不会，他这个他他们业绩他很重要，他是不可取代的。结果还没到二零二零年，他就已经下岗了。为什么？因为他已经到三十五岁了，或者是到三十八岁了，莫名其妙就被辞退了。他所认为他自己是公司的创创创公司的元老，甚至是呢，他是跟着第一代元老一起打拼下来的。他只有往上升，不可能往下降的这些想法，通通都没有办法实现。我告跟各位讲，至少八成人都没办法实现，是说我既然是跟公司一起起来的，说公司一定会养我一辈子这种想法，通常都是没办法成功的。连你是创业的老板啊，我们讲马云好了，他受到什么下场？其实这个也是很明白的事情，因为这种竞争的社会啊，就是说你上面不可能待太久，下面一定要把你处把你处理掉，不然他就没有出头之日。所以说，各位还是以年的方法，我们要去一个一个去看。你唯一可以看长的事情，就是看儿童的教育、小孩的教育，或是你自己对你自己的期许是什么。五年之后，我跟现在比起来，我要比现在更进步到什么地方？啊，不要说我们事业上的规划，你规划不了五年的，很认真跟你讲，你没办法规划五年的，三年你也没办法，好吗？一年一年来那是最好的，好不好？啊，不好意思啊、哦，刚刚耽误各些各位一些时间了
。好，那我们继续下去哈。那我们第一段我们谈到这个以色列，以色列这次的以哈战争的问题啊，这个问题是比较大一点的。现在啊，以色列他的所有的攻击啊，基本上他是无差别攻击啊。你不要说他是为了为了他要报复，或是他要去有什么样的理由，都是不对的。因为他攻击的基本上，哦，医院、清真寺、学校，甚至连救护车都是他瞄准的范围之内。这个实在是令人发指的一个攻击行为。没有任何一场近代的战争，你是瞄准这个那种儿童去攻击的。有一个近代有一个战争，那就是希特勒。希特勒他是真的是对犹太人任何方法他都要斩草除根。但是当勇者消灭了恶龙，那勇者就成为下一个恶龙。所以说你现在以色列现在做的事情啊，他其实是跟他之前所痛恨的这种德国纳粹的方法去屠杀犹太人的做法是一模一样的，如出一辙的。所以是说你要发现这个事情，他们进展下去的时候啊，这个整个历史会因为他这样子的莽进的。躁动哦，而造成了很多的历史上的一些变化。那我们主要讲的一件事情是什么？哈马斯，哈马斯跟以色列之间呢，他们一直在去一个要争取建国，一个要扩张领土，避免另外一个地方建国。各位，我们要从这个历史上，我们要知道一件事情啊，你要形成一个国家，你要形成一个朝代，它其实在我们的一些比较有史观的、历史观的，或者是一些比较科学的想法里面，它是有要件的。什么样的要件呢？因为你形成一个国家或是一个稳定的朝代，它必须拥有三大要素。第一个是领土，你没有领土，你当然是没办法成为国家的啊。那第二个就是你要有制度，你建立起的制度，你才能够让这个国家迅速的去运行。比如说我们在之前所看到的，无论是唐朝的皇朝之乱啊，或者是太平天国啊，或者是白莲教这些东西，他们都没有制度。你真的是以这种民间起义、平民去崛起而取得王位，然后还成功的，而且他祖上都不是什么天皇贵胄的。我们慢慢的中华历史里面呢，两三千年里面呢，我们可以看到的是哪一个朝代是真的可以做出来的这样子平民政权的。其实真正出来的叫做什么？叫做朱元璋。朱元璋他是真正的，他的祖上完完全全都没有什么显赫的贵族血统。你不要跟我讲刘备，刘备他是刘皇叔，对不对？所以他还是有他这个那个什么。攀龙附凤的这种想法，他到底是不是刘皇叔，没有人知道，对不对？你更不要说那个刘秀啊，刘秀这个位面者，他他也是一样，他也是他也是拿的是说他是一个刘姓的贵族，跟皇帝下来的人。所以说，你真的是用平民百姓去崛起，然后成为一方一方之霸，然后再成为一个帝国了，你就朱元璋这个大明朝。那他为什么可以成立起来？那就是因为他有李善长，还有刘伯温，还有吕厂啊，这些饱学鸿儒啊，帮他们建立起的制度。所以说啊，在朱元璋成为吴王的时候啊，他在整个金陵城那边，也就是现在南京城这边啊，他一直不断的推行他们的一些制度，比如说盐铁茶赋啊，和鱼米啊这些东西要怎么样去规划。啊，这个是李善长的专家。各位要知道，这个李善长在明朝里面呢，他不只是说他的下场很惨了之外，他也是造就明朝的一个极大的工程。有人说是刘伯温，没有刘伯温是另外一个模式啊。刘伯温他是其其实他比较不会治国，好不好？刘伯温他其实比较不会治国，他会打仗，但是他不会治国。真正会治国的，让大明朝奠下最大的基础的，那不外乎就是李善长跟吕厂这两位博学鸿儒啊，他们把他。把这个大明朝给他建立起来，所以说到最后啊，这个朱元璋他北伐去灭掉这个元朝的时候啊，他们可以立刻就建立起一个完整的大帝国，而且维持很久都不会有衰败的迹象。那就是因为他们已经有了领土之后，他们建立起了制度啊，加上第三个是什么呢？第三个就是文化。所以说你必须要领土、制度跟文化这三个要素，你才柔和起来，变成一个强大的帝国。那这个状况之下，我们在近年所看到的一个新兴的国家，比如是说什么？比如说澳大利亚啊，比如说什么？比如说一个亚个什么 America 啊，亚美利坚啊，美国，他们就是有领土，那他们从英国带来的制度，但是他们的文化没有这么的深层，所以说他们就必须不断的去征战跟统跟去攻伐，他们才能够维护他们自己的一切。所以到现在为止，他们还是在在重新在建立他们自己的文化。文化对他们这两个国家来讲是真的是比较低，因为他们建国的时间是其实不到不到五百年了，你都没办法形成一个文化。事实上，你真的要形成一个文化，你可能要一千年以上，你才能够孕育出一个很好很好的，你属于你这个民族的专有的文化。
，总有一天啊，这个美洲大陆土地上它会有自己的一个文化出现。但是现在啊，这个澳洲跟美国它并没有真正很深层的文化。你到澳洲它是毛利人的文化，对，在美国它是印第安文化。你真正属于美国人的文化，或者是澳大利亚这些像格鲁萨克逊的文化是很淡很淡的。但是英国不一样。英国它有领土，它有制度，而且它有数千年下来的文化，而这些文化并不是照本宣科，直接搬到美国或直接搬到澳大利亚，因为他们这个在他们那些地方是有他们自己所建立出来的文化，所以说英国的政治制度跟美国的政治制度跟你的澳洲政治制度啊，它有类似，但是又不完全一样，都希望大家合意制来做出一个。一个决议来去把国家建设起来，但是你又没有办法超出了，是说人性真正的贪婪，就他最后统治的模式啊，你又既像君主，你又不像君主，比如说总统跟总理，你既像君主，你又不像君主，你说是民主，他其实也不民主。比如说美国的，就之前我们在那个二零二二零二零年的那个总统大选里面，我们就看到这个这些问题，就是美国的选举人制度其实就是一个不民主的制度。为什么？因为他的选举人票跟他的所有每一个人票票不等值的问题，就形成了现在美国政治的混乱。所以制度这个东西是一个很重要一个国家形成的一个要件。那目前为止，以色列跟巴勒斯坦这两个地方都没有这个这个很完整的这三个要件，也就是领土制度跟文化。而在巴勒斯坦这边，他们的文化是基于在于什么？是在穆斯林文化。哦，这个是一个比较特殊的，而穆斯林文化，它就是因为他们一开始就是游牧民族，所以他们的文化是随着人口去口耳相传所形成的一个文化，就有点类似吉普赛这样子的一个概念，或是以前的，比如说在唐朝的吐蕃啊、匈奴这种文化。那现在他们后期移居到土耳其去了嘛？不是每一个是有这样的这种民族迁徙的意味存在。那在这个状况之下，这两个地方现在真的就是领土，所以说。以色列就想把整个巴勒斯坦全部吃掉，把上面人口全部净空。好，这是他们所要求。这是说白了就是这样。现在以色列就希望从加沙开始，把整个巴勒斯坦人口全部净空，留土不留人。这件事情是现在以色列拼命想要去做的事情，但是他能不能做到，这个是很困难的一件事情，因为他没有办法像过去在英国去到怎么玛雅的地方。啊，直接把当地的文化跟他们的书籍、跟他们的文字全部连根拔起，全部消灭。过去玛雅之所以为什么会被英国人所消灭，那不是因为英国人船坚炮利，也不是因为英国人能征善战。啊，这个稍微提一下，英国它之所以能够到这些中南美洲啊，比如说其他玛雅或者其他一些原始的国家，那些原始国家都很富庶，都很强大。但为什么英国人一到他们土崩瓦解，主要不是因为哈他们他们他他们的那个船很厉害，说他们士兵很能作战，以一挡百，而是因为英国人把身上的病毒带到了他们的国家里面，所以说造当地造成了极大的瘟疫，直接的十室九空。所以说英国的士兵上去打仗的时候，都跟一大堆东亚病夫不对，中南美病夫去打，所以是说他们就很容易的把他们国家剿灭之后，直接把他们的。知识垄断的阶层，就包含了祭司啊，包含了国王贵族，全部斩草除根，然后把书籍全部烧化，文物全部毁坏。这个事情啊，其实穆斯林文化也是做过这样的事情啊，比如不然的话，埃及为什么是穆斯林国家呢？人家各位懂讲老懂老师的意思了吗？所以说啊，这些我这个这东西啊，过去在这些比较那个算什么时代，大航海时代所造成的这些文化灭绝这件事情，在现代你是基本上没有办法去根除的。所以说，以色列他想要把哈马斯给他斩断，那是很难的事情，因为你的讯息是不断、不断、不断的可以传递出去。过去你要传递一个信，你可能要从这个两河流域，你要传到中国来，好中华文化来，你可能至少是好几年的时间。那在不迷路的状况之下，你可能才有机会把你这样子在两河流域的文化，还有一些一些商品啊，你运到中国去，然后大家互相交流，这个是还要冒着生命危险。但是现在不是不是这样子啊？比如说我们在一个过去的 Twitter， 现在的 X 里面就看到很多人是把在在那个加沙走廊那边走的惨状，然后把它去放到这个社交媒体上面。所以说现在很多人就很容易的去看到，是说那个地方发挥发生的事情，并不是并不是媒体业所垄断的，是说那只是历史问题，他们只是在在做争历史上的争执，并没有什么惨案的发生。所以现在没办法，所以说这样的这样子的一个。意念一直不断不断的传出去，所以是说这个文化就没有这个仇恨的文化就没有办法把它斩断
各位你要去了解这个事情，因为这个事情哈马斯，你所有人都可以是哈马斯，每一个人都可以是塔利班啊，不不塔利班，然后我不用得罪任何政党的意思啊，不是每一个是每个穆斯林都是塔利班，对不对？但是塔利班他可以成为任何人。所以说，不管你是不管你是任何事，不知道你是谁，只要你认同他们的理念，你就有可能是他们所认为的塔利班，或是你是他们的什么哈马斯，甚至呢，在美国或在美国或是欧洲这些已经混血不知道混了多少样式的这些犹太人，他们已经不能算是纯种犹太人了。就连犹太在犹太人里面也不见得你都是纯种犹太人，但是你只要认同犹太理念，那你就可能被认可能呢、啊、被认同为犹太人，因为你还要进行隔离啊，他们的文化的状况啊，当然。你不能完全都不是啊，比如说老师去，我说我我认同犹太理念，我是犹太人，那当然不可能吧，对不对？你看起来就不是，你看起来连连华人都不像，对不对？那不可能，那就没办法做到这件事情。所以是说，哈马斯他能不能斩断，那是不可能的。为什么？因为以色列现在做的事情就是让血跟泪还有仇恨不断的散布到全世界去。各位，你要知道一件事情哈、哦，这老师这很少讲这件事情。我们的情绪它是有形状的，各位你要知道这件事情。我们的情绪跟意志啊，其实它是会有一个形状，一个一般肉眼所看不到的形状所产生。那为什么老师可以这么讲？因为我做宗教的嘛，对不对？如果我是政治名嘴，别人就不信了。但是我是做宗教的，做武术的嘛，是不是？这是我优势在。苏老师跟各位讲，这个这个情绪啊，啊，人的情感啊，它是可以具现化的。那比如说我们过去讲过很多类似的东西，老师这边再跟各位形容一下。仇恨的这个这个、仇恨的这个情绪啊，它的巨蟹化就像藤蔓，它会一直不断的蔓延，而且会越变越粗。它每一个着地点都有可能去扎下它的根，所以说你永远不可能真正的把藤蔓在这个世界上所有全部把它消灭掉，因为风一吹，或是它只要有地方扎到地，一根刺扎到地，它就可能随时会引起新的藤蔓。比如说我们台湾嘛，很喜欢吃那个地瓜叶，对不对？韩吉啊，那个韩那个韩吉叶啊。然后它那那个东西就就长很快，是不是？你就一直割，一直割，一直割，不然它越长越粗就不好吃了。因为我们要吃它嫩叶，但是它每一天可以长好几公分，甚至十几公分，都有可能，是不是？所以说这种藤蔓会不断不断的蔓延，不断不断的蔓延。所以说在风水里面呢，哦，那个藤蔓它是巨阴的，为什么呢？因为这个是这个是有相关性的。第一个，它是容易潮湿，它才能够生活；第二个呢，它会造成很多很多的一些霉菌的生长。所以说啊，你家出家有藤蔓的哈，请把它去除掉。不要说你说啊，老我是我做绿建筑啊，所以说我故意弄一些藤蔓啊，爬成植物，在我墙壁上慢慢的爬上去啊，很好。你爬上去，你就不用跟我讲你家里出什么事情。哎，那个跟我讲没有用，因为你是自导的，好吗？藤蔓那个是在阳宅是很不好的，对阴宅也不好啊。这藤蔓对阴阳宅都是不好的。那这个是仇恨，那开心像什么呢？啊，开心老师顺便讲一下，这个开心啊，啊，就像灌木啊，或是草本的植物。就是我们快乐跟开心的情绪，它就像灌木丛啊，或者是一些草本植物、花朵之类的，这种像类似在我们的那个基础基础通程里面的乙木，好、啊、像乙木一样，快乐跟开心为什么像乙木呢？因为它开的坏，但是它不能够维持太久，所以你的快乐就是一个起来之后，大概就是一个倒 U 字形就下去，但是你可不可以让它常常快乐，就看你有没有一直灌溉它。然后因为草草本植物嘛，还有这些灌木嘛，一点水它就可以活得很好。所以说，快乐其实是一个很肤浅的东西，它可以让自己很快的快乐。那你要常常让自己感到快乐，其实你只要想开心的事情，你只要乐观去看待事情，那你心里像这灌木丛，你可以不断的、不断的让自己的生命越来越好，百花齐放。好，这是一个快乐的情绪，但是要维持啊。然你不能只有一件事情很快乐，你要很多事情很快乐都才行，好吗？啊，今天没有镜头，老师不知道眼睛该看哪里了。那第三个很重要，就是我们的意志力。意志力是什么？意志力是乔木啊，就是栋梁之木。乔木，乔木长的速度很慢，非常慢，它就一几几公分、几公分，一年几公分、几公分慢慢长。而且它在还没有成熟之前呢、啊，哦，它很容易就会被摧残掉。但是呢，就像我们在做事情一样，你每一次的意志啊，这年轻人呢、啊、都容易被打击。但是你没有被打击的，你愿意去继续往上的，那你就一点点突破，总有一天你就成为这个栋梁之材，你就可能成为参天巨木。那这个时候，任何的灾难要克制你就不容易的。为什么？因为你根扎得很深，你不需要别人浇水，你自己就可以找到你自己成长的泉源在。所以说，意志它就是一个乔木，快乐、喜悦，它是一个灌木，它必须要常常的去照顾它，照顾我们心情的 EQ。那我们的一个仇恨，它就像藤蔓，它一直不断不断相关蔓延。所以是说啊，我们看到一件事情，一个人的那个意识形态一旦形成了，你跟我看的政治不一样，就是说你们这些人都是有问题的。
。所以说，各位有看到，政治的丑女也是也是像藤蔓一样，不断的升值每一个人心中。所以，政党政治是不是一个好事情？这很值得人类啊，包含这些人文学者、哲学家去对这个世界好好的阐述一下。因为你政党政治啊，党争这个东西啊，只是让仇恨不断的在每一个人心中蔓延。这个仇恨只对执政者跟要玩政治的人有利，但是对一般的老百姓是完全没有利益的。所以说，你哈马斯你能够被斩除吗？哈马斯是永远不可能被斩除的，就像你无法把所有的穆斯林全部把它斩草除根，是不可能的。过去啊，在这个历史上啊，元朝的征服者都让花剌子模的时候，花剌子模、苏丹摩克莫他也觉得是说他是他是宗教的保护者啊，他也想要是说怎么样，我这个穆斯林国家我一定要抵御好这个蒙古蒙古人，然后再继续。去攻击这个那个汉人啊，或者是攻击到其他的欧洲人，都得他成为世界上最强的宗教保护者。那一样的事情，你用这个地方去去去让仇恨蔓延的时候，那就看谁的火焰比较凶。但是你真正能够消灭掉这些穆斯林的声音嘛？不可能，不可能，因为人都是会移动的，文化会一直不断的蔓延下去，不断的延绵下去。所以说，你看到那么多悲苦的小朋友，真的是，真的是觉得是人间炼狱，跟人心怎么可以坏成这样？以色列，他在这种这这样子的战争之下，我敢保证，今年之后不会有人再去缅怀这个在二战时间呐、啊，那个希特勒怎么样去屠杀犹太人，你拍多少影片都没有用，因为你犹太人去如何的去针对七那个什么那个妇孺去下的毒手。你是怎么样？你可以去针对小孩子，去针对伤患，针对学校，针对别人的宗教圣地而去攻击的这个事情啊，就连元朝大军都不会去做。元朝大军他这个铁木真带了他们的，他们的本来是出出蒙古只有十万铁骑，到后面被百万雄师进到地方，他可能会屠城，但是他坚坚决的先保护当地当地的一些清真寺，他也不会去轻易的去捣毁别人的一个一个宗教宗教中心。所以说到后来，为什么元朝他们可以建立韩国，可以建立的比较久一点点，就是因为当地是有穆斯林，会有这些教长，会有这些这些教廷会去帮他们维护这些地方的百姓。当然了，这些战死之后也很快就崩溃了，是因为后面的人并没有好好去做这件事情，也是因为他们留下来教长的一些问题。说这个是两面刃，好，这两面刃。当然，成吉思汗败退了，后面后面后代败退的原因也是因为他们的文化哦，也是没有办法做好统治，因为他们在当地没办法建立制度。所以说，领土、制度跟文化这三个东西啊，是在整个历史上面，我们看任何的一个事件的发展，一定这三个问题，去而去去着手，然后再去看这个整个局势的变化。比如说，你这个俄罗斯跟乌克兰，他们有已经相近的文化，但是有相近的制度，但是呢，他们有领土上的争议。但是这两个国家其实原本的中原本的宗主国都同一个，所以他们在在在进行战斗的时候啊，其实其他国家其实很难去介入的原因，是因为这个基本上有一点像苏联内战，有一点点像苏联内战，因为之前的约定就是这个样子。所以说，以色列跟拉的美国啊，这次要去想把想把哈马斯整个的屠戮殆尽，想把所有东西都所有东西在加沙的地方全部把它碾平。然后让这个土地变成干干净净的，完全没有穆斯林存在的地方，然后让以色列人去那边屯垦，实际上就是占领的话，那这件事情对美国来讲，它的损失将会非常非常的大。为什么？因为这个世界啊，其实还是有三个三个很大的一个轴心在这个地方，以宗教去做划分的。比如说，第一个就是亚洲的文化啊，亚洲文化里面当然很多是如何儒释道这三个的这三个宗教去维持住的。那第二个就是你的那个。欧美文化就是以天主教、基督教为主的，第三块它就是以穆斯林国家为主的。这这三个宗教的体系啊，其实这个壁垒还是蛮分明的。那你现在美国要去屠杀这些穆斯林，那这些穆斯林并不是哦，过去我们小时候的宾拉登那个事情，也这些都已经不是那个那个时期了。那你现在在这个美国的国力日衰的时候，而且在中国的国力正在强大的的阶段，美国你去。派了航空母舰去阻止以色列以外的军队去进入加沙，等同你是协助以色列去屠杀穆斯林的女人、老人、小孩，就等于是说你一般百姓都把他屠杀的话，那你等于是完全得罪全世界的穆斯林。所以说，连马来西亚这个国家他们都并不站在美国这个地方。马来西亚这个地方是很摇摆的哈，他没有，他没有是说一定在哪一边。但是这件事情，马来西亚的现在的总理安华他就很明白，就是说他站在这个是在那个巴勒斯坦这边，他不是坐在哈马斯这边，是在巴勒斯坦这个地方
。那这个地方会影响到什么呢？就等同美国，你就得罪了印尼，得罪了马来西亚，是不是？因为这两个国家，他们都是穆斯林国家。那么这两个国家所引带起来就是南海问题。南海问题，你只有菲律宾一个一个国家是说我要坚决的去反对这件事情啊、呃，要去抵御中国。其实菲律宾的国力你是很难去跟中国去抵抗的，因为。本身他们的领土第一个比较破碎，第二个就是你整体的实力啊，整体的经济实力跟你的所有的一些国家能量啊，都已经被美国在之前的金融危机里面整个都把它挤垮了。菲律宾本来是一个很强大的国家，那是被美国的金融战争啊，尤其是那个汇率战啊，还有那个金融战，整个把它打到现在都起不来。所以说，菲律宾马伊拉本来是本来是一个很强大的一个国家，但是后来被打了被打惨了。那你只有菲律宾，你是没有办法，没有办法去跟中国抵抗。那其他国家当然也不会那么容易，不是说完全不会，就说不那么容易的去跟随美国的脚步来去跟在南海问题去跟中国去做抵抗。这件事情是非常难做到的。等于是说，原本美国它的一个触角是可以在模棱两可的地步，去在中东是在穆斯林世界发挥它的影响力，包含了之前它对的伊斯兰国。好的一个急退，或是很多的事情，它本来它的触角是可以伸到中东的地方，然后掌控这些地方的一些变化，来来获取美国最大的利益。但是你现在你帮助了以色列，那么你后面的利益基本上不能说全部都没有，但至少一半以上，你都很难在这个穆斯林世界里面获得太好的问题。所以说，你光让以色列去。攻进这个加沙地区去屠杀这么多人，他的对美国的损失是远远超过了什么伊拉克战争啊，远远超过了阿富汗战争，远远超过了去击退这个伊斯兰国任何战争的损失。而且这个损失啊，是美国基本上你可能十年、二十年都没有机会去把它重新拾起来，因为大家不相信你的，好，我觉得是不相信你的。所以说，一到这个问题啊，其实中东你说他有没有做一些任何的反？任何的一些反击呢？好，我们看到好像说阿拉伯世界或者是伊朗啊，那他们其实有些动作了，但是好像没有很很很大的一个援助到这个加沙地区。当然是因为美国那边有两艘航空母舰。那另外一个老师还是保持老师自己的一个看法，就是调兵权将，还有你要建立补给线，这些是一个很很需要时间的事情。所以说未来三个月啊才是真正的关键时间。三个月内如果没有和谈跟停火，实质的停火，你不能停两天然后再打一次哦。你要有实质停火，如果没有，那三个月之后会进入到更大的战争，因为大家调兵遣将已经完成了，已经完成了，那后面要打起来，那就不是以色列或是美国可以承受之重了。再加上中东，他现在目前啊，阿里又他们目前在计划，在二零三零年的时候，他要去终止这个石油美元。过去所因美国的石油危机在所建立起来这个石油美元。让美国可以变成一个怎么样？一把石油变成美元，美元等同石油这种绑定的关系，要把它终止下去。那如果石油美元被终止了，那下一个能源跟金融的时代就会变成很大翻天覆地的变化了。所以这个东西啊，我们要去注意到，以色列跟哈马斯这边的战争，跟巴勒斯坦这边的纠葛，它绝对不是一个地区性的问题，而是会让，而是会让西方的势力至少退却一半以上的。的一些努力跟他的势力范围都得退回美洲大陆，所以老师之前有说过，世界未来啊必定分成四个项目，这个好像是在几年前说的，至少三四年前说的吧，就是会变成美国、欧洲还有俄罗斯跟中国。为什么没有中东地区呢？因为中东地区它必须跟中国绑定，好跟个俄罗斯去绑定，所以它并不是四大块里面可以说得上话的，但是它是其他的代理人，它是一个很重要的一个关键，好吗？好，接下来哈，我看各位什么问题哈？我们看各位，大家晚安哈。呃，提前问问俄俄罗斯会不会动乱？俄罗斯要动乱几率不高啊，俄罗斯动乱几率不高。各位，我们看历史一定要知道一件事情啊，一个国家发生动乱，第一个就是吃不饱。为什么国家会动乱呢？啊，百姓只有一个想法，就是我不动乱我会死，动乱了我不一定会死啊，这懂我意思吗？我今天已经被逼到走投无路了，那我造反。可能还有现升级，我不造反一定饿死，这才会造成国家的一个内部动乱的产生。那这个事情在目前的社会上面是比较难见到的，但是在比如说在缅甸或是在那些其他的一些那个什么阿富汗那个地方，为什么会有民兵组织？因为他们吃不饱。
吃不饱，你除了割了你的腰子去卖之外，基本上你没有什么太好的东西可以卖。那么这个时候，你我既然活不下去，那造反，我成立加入我地方的一个民兵组织，那就是我唯一的出路。因为民兵组织的话，我还有点收，还有点饭可以吃，我吃饭吃饱就可以，还不就吃好啊、哦？不要说吃骆驼怎么大餐，我只要能够吃饱就好。但是至少俄罗斯、中国他们不会有这些问题，马来西亚更不可能。说大部分的国家你都不。没有吃不饱的问题，我比较会没有问题。那像美国，它会被内部发生动乱，他们只有政治性动乱，但是他们百本身他们政治制度设计就是不能让百姓饥饿而死，所以他们会有一些食物救济站，而且是政府鼓励财团你去设立这些这这些的那些慈善机构，来确保百姓不会那么轻易的饿死。我要知道啊，这个美国有很多的救济站，那是由企业去赞助的，而不是美国政府独立的去支出，还有一些食物银行等等之类的东西啊，这个是各位要去注意的事情，好吗？哎，晚安了，我们等下会补五分钟哈，帅的不要不要脸，这个你很模糊啊，这个没办法，这个是那个笔电的笔电的镜头都是这样。哦，西班牙西班牙人怎么样？西班牙人可以吃吗？啊、西班牙到中南美啊，像西班牙到中南美，对，那英国也有了，英国也是有。不要信我，回教信仰导致民不民不畏死，是因为他活不下去。回教信仰导致民不畏死的原因，是因为他们活不下去，活不下去才会不不怕死亡，因为没有什么事情比饥饿更可怕了，好吧？死亡不可怕，饥饿才可怕，饥寒交迫，饥寒才会起盗心啊。那个死亡不可怕，就是你又饿又冷的时候。而且又看到自己的家人又饿又冷的时候，你你愿意付出你自己的生命，只为他们能够多活一天，都个都是没有问题的。人类里面的一个一个为自己的家人所付出这样子的心念，那是很强大的。我跟各位讲，那是真的是这样。所以说，你不要说穆斯林不怕死，他们不是教育叫你不怕死，而是他们所处的地方不是沙漠就是游牧，他们生存很困难。所以是说，我不去做这件事情。那我可能得不到这些资源，那我的老婆、小孩、父母可能就会饿死、渴死。那这件事情是不能容许的，所以我会牺牲我自己去做这件事情。那中国也有啊，以前不是卖身葬父什么一大堆的吗？都是这样子来的，好吗？常听相声就快乐也不错。啊<笑>，感谢林冠赞助，好，感谢林冠赞助，感谢 David 赞助，感谢 David 赞助，谢谢哈，谢谢大家赞助。有千捧千场，有人捧人场，哇，胆呢？<笑>哦。他西方人不以福以德服人，那是各位我们要想到一件事情：西方为什么不会以德服人？那是因为他们的地理环境，他们本身产的粮食就不多，所以他们很多都是靠畜牧还有游牧去做出来的。不要看德国现在强大，德国的强大，它有很大一部分是因为战争所掠夺过来的资源而他们强大。还有当然他们有工业革命，所以说他们的科技已经发展的比较早。那如果我刚跟各位讲一件事啊，如果从宋朝开始啊。他们的科技一直不断的研究啊，那现在中国的科技绝对是全球最高的，为什么？因为人多嘛，人多就可以了，好吗？好，大家晚上好哈，那我们继续下去哈。所以说，我们第二个地方我们要看看美国啊，美国现在美债啊是非常不妙的状态，很多国家都开始减持，当然不要说中国了，我们上周讲过，中国还是不断的去抛售这个美债，那到底是为什么？这个有里面很多很多的玄机，有些人是说、啊。有些人在现在还是有人去说，那是因为中国现在举债过高，他们不是举了一兆吗？那他们就是为了还这个债，然后来去来来去那个去抛掉抛掉美债，来维持他自己的币值啊等等之类的。这个事情老师就老师上个礼拜讲过，所以我们频道的朋友啊都不会被这种愚蠢的说法啊就就就被洗脑哈，不可能的。为什么？因为中国手上还有三兆三兆美元的外汇存，将近三兆，是熬二点六兆的那个。外美元外汇存底，说这个东西啊，中国去举一兆人民币去发到地方上面呢、啊，那他还有一大堆美元可以用，他拿美元去还这些债啊，中国基本上都没有伤筋动骨的。我说实在的事情啊，所以说这个美债续抛是因为各国家开始不信任美美国的偿债能力，这个是风险的控管。当然有没有国家去增持的，有还是有国家去增持，比如说英国，比如说加拿大这些英格鲁萨克逊的中青会，他们就去。有稍微去增持美债，因为现在连日本也稍微在开始转抛美债啊，转、哦、抛呢对日本来讲是抛抛迟迟，抛抛迟迟，它进进出出啊，所以日本就不用再去理它，因为它只是为了进出之间保护保护它自己的国内的币值而已。但是问题是，现在美国的利率是不是没有涨，按兵不动啊？这个我们前两周可以看到，美国利率是动涨的。那动涨的问题就很大了，各位，你今天如果继续涨上去，我觉得问题会比较小一点。你动涨这个问题是比较大的。
为什么？因为你继续涨的时候，你变得一鼓作气，再而竭，三而衰。但是如果它因为现在的局势，美联储让这个利率去动涨的状况之下，代表它未来还有继续涨的空间。等于是说，本来只本来是说你是砍两刀你就结束了啊，痛一痛包扎一下都没事。现在没有，把你凌迟一下，对，多画两三刀、四刀、五刀，搁浅一点，血流少一点，但是还是还是继续用小刀去割。那有比较快乐吗？也没有啊。对不对？所以说，现在对美国来讲，你利率动涨，好像很多人认为是说啊，在未来就会持续往下。这个目前为止啊，在联准会或者是 IMF 里面传出来的消息啊，是没有这个机会是让美国它可以去停止它的利率继续调高。可是你动涨就已经是很危险了。好，你这一次动涨，它可能下一次它会涨，或是它是维持，这是不知道。但是它要往下概率是最低的。那么这样的状况之下，利率这么高，它会继续去侵蚀美国长期所累积下来的国力。美国的国力是二战之后他们快迅速累积起来，这几十年累积下来的国力啊，就会因为现在这个美国人所持的每一分的债务啊，不断的去稀释掉美国的国力。这么讲好了，各位你要自己要知道一件事情，利率的利率的动涨或是提升或是降低，它最主要影响美国的。并不是只有存款，它最主要影响的是债务。美国是一个全民皆债的一个伟大的国家，所以是说，你今天如果调高利率的状况之下，你代表百姓跟企业要负担的这些债务的利率，也是就往上去提升的。各位，这个地方我们这这一年来讲一直在谈这件事情。但是各位，你还要去想到一件事情，就是你这些债务所调高的利率，它是钱是谁赚走？是不是美国政府可以把这些利率收回来，赚到钱收回来，变成美国他自己政府补充他自己的金融缺口的资金呢？并不是，各位你要知道，并不是这个样子。美国的利率动涨，百姓的债务非常的庞大的状况之下，百姓所支出去的每一美元的债务利息。几乎都是由银行所赚走的，而美国最大的银行财团都是犹太人<笑>。各位有没有懂里面的很有趣的事情？等于是说，你今天无论房贷、车贷或者信用贷款这些东西，你有很大的概率哈，你所缴出去的增加的一些利息，并不是美国政府收走的，而是这些银行家，因为他放出去的贷，他当然可以收你的利息，这是合理的事情，借钱嘛，当然有利息，对不对？所以说，在这个利息状况之下，都是银行家去不断的把美国百姓的身上的钱全部吸到他们的荷包里面。这样，各位有没有清楚这个里面的很严重的事情？也就是说，美国他把这个在新冠疫情的时代，不断的把国库的钱散发到各千家万户之中。不管你是不是美国人，你只要在美国，而且你是有身份的。你都可以收到我们川普、特朗普特大大的你这个支票，所以说你银行账户也会进来这笔钱啊，这些钱都很好花，对不对？所以说美国顺利的度过这个新冠时期，大家的那个百姓啊，没有比上次的那个时代风暴还要严重。但是钱散出去，那是美国政府的钱，但是你收回去，你调高利率收回去的钱，它是收回到银行里面。各位懂老师的意思吗？你之前所所发出去的钱。它的利率是几乎将接近于零的利率，很便宜，说买房子实在太划算了。但是问题是，你现在利率涨到五趴六趴的状况之下，甚至百分之七的状况之下，你这些利息的利差是全部是由银行收回去的。所以说，银行它只要去放一样的钱，它跟美国美国政府都都转进来的钱、杠杆出来的钱，它可能还是长常年常年期的这个借贷，但是它并不需要去付付给美国政府这么多的利率。啊，不是他们一定是说，我跟美国政府今天拆借的钱一定是这些利率。那么，即今天我放来出去的钱，然后现在变成了七百分之七百分之八，那我赚回来的钱那是银行所保留的。而而美国政府能不能拿到钱，那也是可以拿到钱的。那是必须是什么呢？必须是存款利息。说存款利息啊，那个也是说美国美国这美国的银行要给存户这么多的利息，而这些利息、啊、有一半又是政政府去补贴的。因为那些银行会把钱存到美联储，因为美国的那个美国的那个中央银行里面，所以是说，它当然就会变成是说啊，中央银行出一笔钱，然后给放给银行，银行再去，然后再去做这个利息的给给这个存户。所以说来来去去，所有的营养都是被美国的银行界所吸走，政府你收不回来太多钱，百姓你的钱也全部交给银行。
，所以银行业就变成所有的所有的东西都全部集中在他们的手上。所以是说，这些存款利息到最后补贴的也不是平头老百姓，因为平头老百姓也没有什么钱，都是高资产。社会顶尖的一些人，比如说那个什么，比如说那个什么伊隆马斯克啊，或是一些有钱的比尔盖茨，他们这些，他们都是净资产的人，他们没有付，几乎是资大于债太多太多的状况之下，所以说你今天的利率提高，你是补贴到有钱人他们的存款。存款的利息是很高的，所以说这个很多很多很多国家的热钱都不断的涌回美国。为什么？因为有高利率，有非常高的利率。那这么高的利率，请问这个到底是谁出的钱？那当然是美国政府出，然后那个银行家赚，因为银行家赚的是债务的债务的利差。所以很多很多的事情啊，并不是是说我们所看到的是说美国政府可以顺利的把这钱回收到银行，让市场的钱变少。这么简单，市场的钱的确变少，但是全部集中在这些资本家手上。这些资本家的一个核心的地区在哪里呢？在那个曼哈顿啊，曼哈顿的华尔街，哎，里面的人又是犹太人，各位懂老师的意思吗？无论你这钱怎么去搞，都是犹太人的钱。所以说，你说这个以色列战争打不打？打、啊、怎么不打？打到后面他们会不会穷？不穷，因为有犹太人还钱，身上钱很多，怎么来的钱？吸美国的血就可以了。说这场这一场的这个战争所影响到的美国现在在世界上的威信降低之外，美债也不被大家所信任，因为它并不是一个仁慈的王者。那么这个状况，你美债不好卖，大家的生意也不好，然后呢，美国的美国的百姓要负担很高很高的这些债务利息。那美国政府也得补贴这些高高资产、高所得的人他们的存款利息，怎么样？大家都亏，只有银行家赚钱。这个各位明白这个很重很重的很很可怕的这个意思吗？这就跟大唐大唐朝啊，为什么它很快进入衰败？除了是因为啊它有节度使的问题之外，还有就是是说你的金融基本上走到失控的地步。所以说，为什么是说那个大唐盛世啊？你在长安的是很美好的，但是其他地方并不美好。我已经在这里，就算你生生活在你长安城里面，很多人你根本也没有办法维持你好你自己的生活。为什么？物价过高，但是物价过高有没有肥了大唐的国库？也没有。为什么？都被这些不动产商啊，中国唐朝有很严重的不动产不均的问题。还有什么？还有粮商啊，过去粮食是比较贵的。所以你就肥了粮商跟不动产的土地的拥有者，还有士族，因为士族他们有他们很好的一个整个整条线垄断。说大唐的状况其实就变成美国和华尔街状况是一样的。所以从唐朝他到极盛的时候，他很快衰败的时候，他要中心起来就很难回到之前那么好的地方。当然，除了是这个主主婚陈雍之外，最主要就是他们金融制度没有做好，而美国金融制度做得很好，都是有在人赚钱。那这个是不是一个好制度呢？所以说，在这个我们所讲到这一段呢、啊，我们就知道，美国有百分之十一点五以上的这个企业啊，成为僵尸企业，而且这是上市企业啊。现在讲的是上市的企业，百分之十一点五是最近所得到的数据啊，它是变成僵尸企业。这僵尸企业就是说，我已经没办法运运营了，我就只能维持日常的日日常的可能还有点开支还可以过得去，但是我可能得得裁员，我可能得是说很多事情我没法做了，比如说我一做我就是亏本。因为我没办法做出这些生意，我没有竞争力，因为我的利息才高，什么东西太高的，所以说高利率啊，就让这些企业、上市企业变成动弹不得。如果再下去啊，啊，很多的美国的智库就说啊，这个在美国可能会有一些上市企业的倒闭潮。美国上市企业倒闭潮，那这个问题就很大了，因为它后面所带来牵带出来就是信心层面，还有华尔街它怎么样去变成一个下一个大卖空。那下一个大麦克一出来，那当然所有钱还是回到这些有钱人的身上，还是回到这些犹太人的身上，而你真正再去做做这些工作的这些本土的美国人就没有这么好过，因为他失业率变高了，那你就必须去领政府更多的救济金，还有就是说你的不动产，你有你租不起这么好的房子了，或者你企业你也没法维持这个商办了，那你整个后面的体系又会出现了其他的问题。所以是说啊，现在这个美国虽然在那民间还有很多巨额的游离资金非常泛滥，所以说美国美联储还是希望赶快把利率提高，把资金吸回银行，然后降低了这个通膨。但是以目前的状况来看啊，在二零二四第一季之前呢、啊，这个是不容易去改善的这个利率环境。所以说，在美国来讲，它很多很多的问题是必须要但很很及时要去解决。
。但是说到这边，就有很多人就想说、啊，老师，那你你这样讲的意思是不是说美国它未来就没有前途了？它美国随时会经济崩溃呢？这其实也不会。我们要看一个事情啊，我们不断看历史，我们要看它现状。美国啊，它现在有三大家底哦，是不容易让它的经济啊真的面临到一个像阿根廷那样子完蛋的状况，那是很难的。好、哦，第一个当然是金融体系，说金融体系，他们在在刚才讲到，在曼哈那个曼哈顿的华尔街，主要是犹太人天下，他也掌握了什么？掌握整个金融制度，还有包含了 SWIFT 等等之类的，还有国际货币的美元这些东西。所以说，金融体系啊是美国一个很重要的家底，但这个家底现在看起来是稍微不稳，但是。有一点点伤筋动骨，但是你要说它完完全全的崩溃，这个不容易。为什么？因为它有第二个东西。美国第二个最大的一个家底是什么？其实就是石油了。我们刚才讲到了这个伊朗啊，或者是一个沙特阿拉伯啊，他们都是产油国，所以是说啊，他们这个这个东西如果对于以色列如果做禁运的话，会不会又造成很大的影响？其实还好，有名嘴是说他们只要禁运给以色列石油，以色列就打不下去了，这个是很难的。为什么？因为世界上第一的产油国并不是俄罗斯，也不是沙特阿拉伯，而是美国。啊、老师，这个找这个找找这些数据啊，那个是比较早以前的，几年前的数据。美国的日产石油是一千一百九十九万七千五百六十桶，每一天一千多万桶的石油被产出在美国，所以美国它是一个世界上第一大的产油国。第二大是谁？第二大还是沙特阿拉伯 OPEC 组织。那个 OPEC 组织里面，它的产油的量是每一天一千一百九十五万桶，它居于第二。那现在都比较低了。这老师取得的这个数据啊，是公开数据，不过是几年前的数据，因为现在数据调幅实在太快了。那第三名的产油国是俄罗斯，每天一千一百万桶；第四名才是伊朗，四百九十八万桶。你看，第三名是一天一千一百万桶，但是第四名就砍半了，四百九十八万桶。第五名加拿大，第六名伊拉克，第七名阿联酋，第八名中国。中国每一天可以产三百八十万桶石油，各位，中国是产油的，产不多了，三百八十万桶。第九名是科威特，第十名是巴西啊、哦，这些都是产油国。所以说，美国是一个产油第一产油大国，那它里面产油最多的州啊，就是德州啊、哦。德州每一年啊，哦，根据这个过去的记录啊，它。可以看到，就是它每一年产十七十七亿桶的油，所以一个德州啊占了美国产油量的百分之四十三，而德州是共和党州，所以说这个跟这个拜登蛮不对付的。但是它产油很多，它也是一个美国很重要很重要的一个家底，因为产油嘛，这个东西就是美国一直在掀起战争之后，就是为了能源啊，现在自己有了，所以说跟中东之间关系也开始出会有一些松散。那美国第三个。最大的家底是什么呢？就是粮食啊！各位不要小看美国的粮食，美国也是全世界最大的粮食出口国。它每一年向全球供应的粮食啊，大概是大概差不多快两亿吨哦，两亿吨。它是占全球的世界粮食贸易的四分之一，全世界百分之二十五的粮食啊，是是那个美国所出产的。其中啊，玉米是美国出产的最多的一个。一个粮食，它占全球的玉米产量的百分之二十八，是全球第一的玉米输出大国。那玉是这个那个美国的玉米很奇怪啊，它的玉米产量很高，但是呢，你只要给它种过它的玉米，用过它的肥料啊，用过它的农药、啊，你这土地里面除了它的玉米之外，你啥都长不出来。嘿，美国的那个那个粮食的那个工业很厉害、啊，种过它的东西啊，你只能用它的肥料，你只能用它的种子，不然你种过它的东西啊，用过它的农药，用过它的一个那个那些。肥料啊，你的土地再也长不出其他东西来了啊！实际什么为什么我不知道，因为我是算命的，我不是做农业专家，好吗？呃，同样第一的还有美国也是小麦的第的那个出口最出口的大宗，它占全世界比重百分之十。美国大豆啊也是占全球的三分之一以上，跟巴西啊一起两个合在一起啊，美国跟巴西啊占了全世界百分之九十的大宗输出。所以说啊，美国有这个金融，有这个有这个粮食，有这个石油。它这个三大家底啊，其实是可以支撑美国非常非常非常久的时间。所以老师一直说美国有问题啊，不是说美国会立刻就有问题，或是美元会变得没有意义的资产，那个并不会这样。我们只是看到对历史的发展而言，美国你要继续往上的概率是不高的，那是不高的，它只能维持现在的霸权，而且不断的缩退回去，缩退回去。为什么？这是历史。任何一个朝代，它变极盛时期，对全世界都有影响力的时候。也就是他开始要内缩的时候，所以说老师的课程里面记得哈、哦，我们在帝王之后就面临什么东西呢？就开始开会内缩了。
所以他在他会开始逐渐的向内去缩缩减缩减缩减他的对全世界的影响力。但是你要说他会不会是说美国整个经济破产，或是百姓民不聊生啊？现在其实有些地方是这样，那不是每个国家都每个区域都这样嘛，对不对？像美国在加州有很多流浪汉，那个有很多都是华人，很多都是墨西哥人，不是每个都是美国人，也是有啦，也是有白人，但是在数量上当然是比较低一点点。所以说，还有这三个大家底啊，美国它它的影响力跟它的国力啊，还可以维持很长一段时间，只是它没有在我们过去十年、二十年所想到这个美国梦这么样的强大，这么样的美好，这么样的是我们可以去望而生畏的。他们只是变成一个逐渐逐渐衰败、加到中落的一个强大帝国啊，这个是一个很重要的关键，好吗？所以说、啊，美国的资产一些变化，还有一些经济啊，我们下礼拜再讲啊。我们先看各位有什么问题。啊，大家好。啊，地位，皇帝位都不自己，他地位本身地位是有的。一般在台湾政府为什么不讲什么？呃，台湾政府在讲什么？还有台湾整个人才两千多万人，你要叫讲什么？我们的联合国又不是又不是又不是合法的国家，我们能讲什么？是不是？没办法，好吗？美国银行家的确吸干美国国库啊，这是的确是这样的，但是吸的干吗？吸的干，哎，但是吸不完，因为毕竟老师刚才讲过，那还有三大要件嘛。这三大要件有，那就是犹太人就是一直可以吸的，一直吸的吸的啊、哦。这个马黄是拔不掉的，好吗？那美洲移民超全世界难民移美，这块美国没办法了，不可能的，你开玩笑喝啊、哦。美国他们的移民政策越来越越来越越来越收紧的事情呢、啊，会上当的大概就只有怎么中国人吧？中国人比较一些工资所煽动，一些移民移民的顾问啦、啊，移民这些人蛇集团啦、啊。才能煽动这些这些比较淳朴的，呃，比较思想，呃，比较特殊的这些这些中国同胞啊，会一直想去去前赴后继去美国生活。去美国生活没有几个好过的啦。你本身就有钱，你本身就做高精尖产业的啊，高端的精尖精致的，还有尖端的高精尖产业，你去美国才有用了。你不是高精尖的，你去美国没有用啦。对，这闲聊可以跟各位讲一件事情啊。美国的政策就是让你一般百姓永无翻身之地的这设计法，你不要跟我讲去美国你就翻身，那不可能的事情啊！台湾去美国都可以不用去，不用不用去申请什么太复杂，我们网络政策可以办好美签的。但是不是很多台湾人愿意去美国上班？为什么你去那边你你不见得能够翻身了、啊？但签证你不能工作、啊，说台湾也不会去打黑工了、啊，因为你没有办法。他们的设计就是，他让百姓是很难翻身的，他开放你上升通道。但是上升通道就必须是你自己在自己有这个实力，比如说你真的是高精尖啊，你真的是，这是，这是你学问，这是一流啊，你研发出什么特殊的东西，说财团就把你魄力把你提升上来啊。那不过你不是，那你是没有办法的。它设计就是让你不断的课税。美国的一个美国的一个制度啊，其实它去跟中国的传统的朝代里面啊，像曹操那个三国时代啊，他们的赋税是很像的。啊，各位，你要知道这个东西就是让百姓疲于奔命，他们就没有造反的动力。那各位你要知道这个事情，像曹操那个时候吧，曹操那个时候啊，他向百姓去去去发放这些电电图啊，或者这些这些电容啊，国家给你土地，但是你要交百分之六十到七十的产出去给国家。好、啊，这个在中国从汉朝一直下来都有很多，汉唐以来都是很多这样的制度，就是国家去抽你的税啊，抽到抽到是非常非常之高。所以还有徭役啊，徭役就是呢，很多就是像唐朝的府兵制，没没事你就去耕田，有事你就扛着锄头上战场，还会给你补贴。但是呢，问题是你你没有办法，你产你家里的田，你如果没有战功，你田还是要缴租。所以很多很多事情啊，其实在美国的设计里面，它就是要设计让百姓钱表面上有，但实际上你什么都没有啊，什么都没有。如果百姓真的每个都是超级富庶的。哦，那基本上他们呢，他们就不需要去打仗，因为他们本来就很富足，干嘛去打仗呢？就是他们没有办法维持下去，百姓要给他出头的，那他们就设计一个参军的参军的一个指标，比如说你当在美国军人，然后你去参战，你参战之后呢，你回来，然后你活着回来了，没有什么问题的话，那你后来你所有的你念书啊，或是你的社会保险啊，哎，政府都帮你出来出一辈子的，说很多好处是有，但是它坏处也是有，就是他没有给你不同意你上升的时候，你也上升不了了，好吗？哦，农场经济改造这是正常的事情，你各位其实可以去谷歌一下嘛，好吧？这个东西公开的东西，老师也不不能乱讲话，好吧？上次老师有一个没有查证的，没有查证的是那恐吓带那个美国新专业院长，结果被大家洗脸了，感谢大家包含的。但是呢，就那个东西我，我我少少做一个反查证的动作
，老师老师不能偷懒啊，偷懒就容易被抓包。好，我们快把第三个讲完了，因为我们刚才有稍微延迟一些，延迟开始一下，我们把时间继续延，继续把它递延下去哈。那我们现在看日日本跟韩国，我们在我们的简介里面有谈到，日本跟韩国的经济是一个很大很大的问题，所以很我们有很多的观众啊，有些很多贵客啊，你们在日本跟韩国，感谢各位的支持啊，你们长期的支持老师，老师非常感谢。但是老师还是要跟你讲。日本跟韩国的未来基本上是非常看坏的，它比台湾跟台湾一样都是看坏的，长期看坏。台湾可能还有点机会会起来，统一做可能还会起来，但是日本跟韩国是不大可能的事情，你就只能持续看坏，你没有看好的机会。为什么呢？因为日本呢、啊，它在二零一零年的时候啊，被中国超越，从第二大经济体变成第三大经济体啊，在二零一零年的时候，你说离现在有没有很远？那也没有，十三年前，好吧，十三年前就被中国干掉了。而今年的中日本的 GDP 啊，它还会被德国所超越。今年哦，日本 GDP 被德国所超越，等于它堕落到变成第四啊，那变成第四，然后呢， 2 0 2 6年还有可能被印度给超越，所以是说啊，这个东被印度超越呢是 INF 的预估啊，啊，日本可能在2026年被印度超越，第一次排名全球第五大经济体，然后呢，印度就变成就变成提升上就变第四嘛，那印度它可能在2027年排到第三。印度这个事情啊，我们在很久很久以前有一个专题节目啊，在做印度的讨论。那它要超过中国是不可能的，但是呢，它会一直往上升。但是它超不过中国原因就很简单，它是走心制度的问题啊。这个是我们之前的四年前的的节目已经讲过了，我不再赘述，好吗？我们其实对印度有讨论过一集的。所以说，日本它是一直不断下降的一个状况，这个是不，这是很难以去翻转的局面。这是很难翻转的局面。我们可以从最最近的一个新的新闻，我们可以知道一件事情，就是什么呢？那日本的尼桑啊，在在好像在西安吧，他那个厂即将把它做整个关闭跟停产，因为为什么呢？因为日本的汽车在中国销售量已经大幅滑落了，哎，中国现在自己汽车起来了嘛。那这个可以看出一件什么事情呢？日本的汽车在中国卖不动，你真的是因为中国的汽车太好吗？不是，不是因为中国汽车太好。很多人都以为是说中国汽车太好，所以说什么遥遥领先，遥遥领先。好，这个东西是一个结果论，但是我们要看到它的原因是在哪里。日本之所以它的汽车工业已经不行的原因，首先就是日本的前市长那个丰田社长，张丰田张男啊，章鱼的章啊，啊，丰田张男，不要说章，应该说文章的章。好，丰田张男他就看不起电动车，他觉得锂电池这个车啊，就跟玩具车一样，这是不值得去有投资的，不值得去研发的。所以说就变成了什么呢？我们可以从日本那个丰田汽车的前社长丰田张男，去的发言就可以看到是什么？日本的工业力它并没有持续的去增长，工业力永远是一个国家在现代的这个世界里面最需要掌握的东西，因为工业的东西就是用品，工业所出来的就是用具，好吧？这个是用品的东西，是跟百姓息息相关的。工业也影响到了一般的用品之外，它还包含了还可以带到农业。工业强，你农业就不会太弱。贵东老师的意思吗？因为你耕种技术是建建建立在农业的工业上面，好、哦，这个工农业上面，所以你工业强，那你后面的东西就不用担担心。但是日本之所以强，那是因为它给美美国给它的很多技术的分享。台湾的工业也曾经很强，那也是因为美国给台湾很多的技术的分享，也包含了什么？台积电，台积电的张忠谋他是来自于德州电器嘛，德州电子，所以说很多东西。日本跟台湾的是享受到美国的这些技术的分享，所以说我们工业强了，我们经济就强了，经济强了，百姓就富足了。但是同样的事情，日本受到了广场协定之后，日本半导体没有办法起头，然后它其他的工业也没有是说它有进步的去研发很多很多的东西。其实日本的汽车工业，我们可以看成什么东西呢？看成像像那个摩托罗拉一样，摩托罗拉。为什么？因为它东西好，但是它还很品质也很棒。但是他没有办法，没有办法去更加的突破他自己的瓶颈。比如说那个 Nokia， Nokia 的3310， 那简直是超级神机，你怎么摔都不见得摔得坏。那来可以忍那个壳破了，他可以打电话。但是问题是 ，Nokia 他在往上去突破他自己的3310的瓶颈上之后，他的智慧型手机做的并不好。日本也是一样，头塔车子很好开，老师开的也是头塔。对不对？那你这些这车子，你没办法再更更加的 upgrade 上去，你没办法再继续进步上去。比如说日本最近办的车展，那日本的现代市长他说什么？日本的 Toyota 最大的最大的特色就是它可以载运的幸福跟爱到每一家。这个东西你讲起来很美丽，这是公关战，讲得很好听，但是实际上你没有突破的创新，就是它的工业力已经停滞了。就跟日本的上班制度一样，你每天非常忙，你花了很多时间在干活，但是你赚的钱就是这么少，然后你也没有<咳>加班那么长，你你企业也没变得比较强大。
所以就变成是说，印度在强大，哎，印度他们的那个现在莫迪他们也不断的去精进他们的工业，哎，包含他们本身的制药业一直不断的精进。所以印度它强起来原因是也是因为它的工业，但是他们的制度不好，所以他们的工业也在起来。那中国更不用讲，中国有工业、有制度、有文化哦，还有他们领土也很大，所以说中国是一直可以往上去。去晋升，但是日本不行，他停在这个地方之后，他就不上去了，他要改善的地方就很少了。所以日本现在有之前有油电车，现在呢，你电车也有，但是你你整体的发展速度已经乱断弱弱中国已经可能有一两个世代了。那更别说半导体了，半导体的话，你现在台积电现在是世界上最强，但是它的强度也不能维持太久，因为中国呢，它现在的能力也是不断的往上去迈进。为什么？因为中国人才嘛。那人才是基于什么？人才是基于是说你有很多人，而日本的生育率，我们之前所讲到到大衰退那个那个专直播节目里面就有说到，日本的生育率是不断的下降的，它现在是每一年少六十万日本人，呃，但韩国也是一样，说日本不断少六十万日本人，那等于是说你后面的研发力是起不来的。我们看研发力就要看长期，因为国家它不是只有一年、两年、三年，它要看的是三十年、五十年的一个进步。所以是说，你说日本你现在人口都少了，那十年之后你每一年少六十万人，你十年之后你少了六百万个小学生，各位懂老师的意思吗？你十年后少六百万个小学生，但是中国十年又多了一亿个大学生，可是日本少六百万个小学生，对不对？就没有人跳谁 no 了，是不是？那你就没办法了，是不是？你就没办法去维持你的所有的人口去去去推动你自己的研发跟你的创新，因为创新永远来自于新生代。创新是不可能在中生代跟跟那个东部，这中生代已经到顶了，中生代都不见得可以研发出来了。所有的最新的创新永远是在新生代。所以说，我们看主播客，他发他去设立 Facebook 最成功的时代，那是他在青少年的时候，他在那个青年最最有利的时候。那所以说 Facebook 经营很好，但是你现在为什么变差了？那是因为他也年纪也大了，说创新的能力没有递延下去，他就不行。日本也是一样，你工业力你没有办法去递升。因为你后面没有人口去推它，那么你原本的高工时、高强度的工作，有人也越来越少，你请的人也越来越请不到，那、啊、变成什么？你人工又越来越贵，人工越来越贵，但是你赚的钱的地方越来越少，就变成一个拉扯了。我请不到人，我要提高我的提高我的这个人事成本，我提高我的人事成本，但是我自己所能够争取到的业绩又不是这么的多，那这个时候你国家开始做疲弱的状态。说日本，你说它再起来，你现在如果想去日本去发展，老师要告诉你，你真的是要想清楚，因为它是一个没有未来的国家。它你现在目前为止，日本看不到任何一个除了观光以外，他们还能够拿出去世界所炫耀的东西。因为你开工厂，你开不过台湾人，是不是？搞高科技、搞基建，你搞不过中国人，对不对？你搞金融，你搞不过美国人。那你要拿拿怎么来搞呢？你救救日本的文化，啊，日本文化也是几千年，就它文化底蕴还是很深厚的。说这个东西啊，各位你要去日本发展，你真的要想清楚，或是你想是说你念完书在日本去是扎根啊，那个根你可能扎的稍微痛苦一点。老师还是建议你往东南亚、等东学时过去哦，你未来会比较好，好不好？不要想移民日本那个，现过去可能是时间了，现在也是完蛋的。啊，同样的日本的问题会出现在什么？会出现在在这个韩国这个地方也会出现。我们就直接讲韩国比较重的问题哈，因为我们节省时间一下。韩国问题是很糟的。韩国的他的统计厅啊，也就是他们的一个专门做计算的地方，他们统计厅去显示啊，韩国在2019年到2021年的青年就业率，青年就业率指的是什么？它的这代表是他们的15岁到29岁， 1 5岁到29岁这个区间，好，这个区间的韩国青年的就业率啊， 2 0 1 9年到2021年的数字是。四十三点五、四十二点二、四十四点二，也就是它大概都是四字头。你十五岁到二十九岁这样子一个新生代啊，它的就业率是非常非常的困难的啊，就业率是非常非常低的。中国还有百分之六十几，虽然它盖牌，大概还可以去明白它在百分之六十几。所以它就业的问问题啊，就在现在韩国的年轻人里面呢、啊。会形成很大的打击，因为我找不到工作，而我从小我就每天睡四个小时到六个小时不到的时间，就为了不断的补习、补习、补习、补习，啊，我没有进入所有大学，我就能够我能完蛋了，是不是？所以说他会产生了很大的自我怀疑、心情低落，还有逃避现实的状况。所以他们的减居族在日本，在日本以外，在韩国也是非常严重的，而且他们的教育的那个窄门非常窄，你除了考上所有大学，还有另外一个什么大专，忘记了什么大学。
，你才有办法是说你毕业之后，你有机会可以找到好工作，是有机会可以找到好工作，不代表你这个学校出来之后，你一定会有好工作，只是有机会，因为你的学长学姐在那边，然后你的人脉建立的好，你就有机会进去。所以是说，你当你教育资源变成那么样的不普及之后，他们的一些。阶级斗争就出现了，然后各位你要知道，阶级斗争不是只有在中国的共产党有，实际上韩国的阶级斗争也是很严重。他的阶级斗争是怎么样的？上斗下，中国是下斗上，没有韩国是上斗下，他们就变成什么？这个阶级都变霸凌，就说你现在我既然是第一名，我就可以欺负你这个第五名的，我第五名的我可以欺负第十名的，为什么？因为你念书不如我，他们是上对下。的一个和那个霸凌哈，也就是这样这样子的一个阶级斗争，就是上面的一直要把下面的踩的踩的很痛苦，踩的很扎实，那才能够显示出他们比较优越。那他们显示优越原因，只是因为他们自己平常过得太苦了啊，平常过得真的是太苦了。你你每天都为了考那些事，真的是太痛苦了。所以说，加上他们韩国在过去就很很严重的，从文乐时代开始就很严重的阶级文化，还有威权的意志，所以是说。这些东西啊，压制的韩国里面，它有一个隐性的什么隐性的种姓制度，就是他们的种姓不是在于你姓什么，而是在于你在什么学校毕业的，你进入什么学校，你就临时成为那个种姓。而你最后的种姓是在于你就业是不是到三星的财阀公司里面，你就是固定你的种姓啊。比如说我现在是三星公司里面上班，哎，那我月薪就可能是你的三倍，那我就是什么，我就是萨地利了，你知道吗？贵族阶级。那如果我又是高管。对不对？呃，高管的话，那我就是婆罗门了，你知道吗？所以说，其实种姓制度在韩国是非常严重，在日本就还好，但是韩国是非常严重的。韩国那个阶级意识之重啊，就是是说，你下面的你，你连你连跟跟你高位的人啊，你没有办法在一个频道上讲话，你要把他们奉为神，那才有办法去做事。所以是说，韩国没有办法继续发展下去，最大的主因是跟印度是一样的，他们内部的阶级斗争太厉害了，是上斗下的阶级斗争，压制的阶级斗争太厉害了。在印度还算好，就是说你只要能够想得出你可以做生意、可以挣钱的地方，哪怕你是废社，你还是可以请到沙地里总经来当你的总经理，也是可以的。但是在韩国就有困难啊，韩国就有困难。这个事情就是上面永远在上面，下面就在下面，就变成上品无寒门，下品无士卒。这个状况历史不断的重演，很人类这个寿命就是一百二十岁，你通天的一百二十岁，你还不要讲彭祖啊，彭祖那八百岁那是传说啊，他以后活八百岁，那当然是不可能啊，彭祖没没有这个没有这个这个这个记录啊，是不是？一百最长一百二十岁，大部分在七十岁八十岁大概就得去见上帝了。这么短的时间，人类愚蠢的事情会一直不断、不断、不断的去做，所以说我们现在也是面临到一个世界毁灭的一个过程。所以韩国现在从过去有三抛、三抛时代变成什么？变成四抛，然后变成七抛，就是我不恋爱、不结婚、不生子，然后呢，我也没有斗志，我也不想什么都不想，我就宅在家里，然后，然后到最后变成什么？到变成在。韩国变成一人户，一人户就像我们的日本啊，它有独居族啊，一人户。那在韩国，它一人户严重到什么地步呢？韩国啊，它在2021年呢，有记录的这个一人户，就是这一期房这一户里面就我一个人生活，它有多少呢？有 716.6 万户，就716万的这个一人户。然后呢，它还是比过去增长 7.9% 而且呢，这个数字啊，在整个韩国的家庭里面啊，户口里面呢、啊。占了百分之三十三点四，三层啊，三层的韩国的的那个户口啊，都是一人户，就是我一个人活着，我不结婚不生子，我就活下来，而且什么时候我不想活了，我就把钱全部借满，然后呢，我全部花完，然后呢，我就就就怎么样呢？碳把它点起来烤烤肉，烤谁的肉就不知道了啊！这个公开节目我们不能乱讲话。所以说，在这个状况之下，在韩国啊，啊，韩国、啊、他们自己的估计啊，他们在2050年呢、啊，会迎来 40% 的一人户， 4 0哦，等于说你十个里面有四个人，两个里面就接近一个人，接近一个人，他是一个人独立一个户口。这个状况，你不生小孩，你后面你现在所有的经济的经济链所产生的这些利益结构都会崩溃。因为现在韩国最大的、最好赚的都不是 Seven Eleven， 也不是这种便利商店。韩国最好赚是补习业。问题是你没有学生了，你补习业你搞什么？而这个事情在台湾之前就已经演演过了。比如早期那个年代，七零八零年代，补习业超好赚。但是现在补习业能赚吗？很难。为什么？因为你学生就这么少，学生就这么少了，你知道吗？老师最老师，因为经理老师啊，他现在是那个学校里面的家长会的成员，然后干部。呵呵然后他去其他学校参访，对，一个小学里面不到一千人，哎，而且是
这些台北的学校，一个小学年不到一千人，那国中也是一样，是不是不到千人的学校？过去是几千人的大校，那现在只有不到千人的小校，为什么？因为孩子不生了，孩子不生了，引发到我们台湾后面的东西，在大衰退那一代已经讲过了，你房子谁住啊？房子谁住啊？台湾有七百多万栋房子，你谁住啊？<笑>你给谁啊？你买房囤房，你要有人买啊。你囤老房，你家为什么不买新房呢？对不对？所以很多东西啊，我们从这个地方所发现到的事情是，整个整个亚洲它也面临到一个历史的一个转折点，就是你一定要去面对面对这些所有的你之前所去掏空你下一代所得来这些财富，将会再重新反扑到你这个国家，而造成历史性的衰退。这个就是人类一定会干的事情，好，人类会干的事情。为什么？我们下礼拜去谈。好，这里面有一个特殊的原因，我们下礼拜来谈谈。因为现在时间已经超过了，好吧，我该补的补完了。<笑>好，我们再看看哈，美国旗下的富商只能做第二，韩国出入其他国家是这样子没有错，韩国出入是其他国家，这是没有错。哦，李宗很厉害哈，他所有大学。高丽大学跟延世大学的确是这个 S K Y 这大学哈，的确是这个是对的哈。我们的粉丝都是非常高精尖的啊，大家都很聪明，很厉害，非常厉害。哦，日本现在这些龙技术材料是不够的，光学、化学、特殊元件这个东西，中国是可以做的，只是日本做的比较好，而不是只有他能做。现在问题是在这里，是中国可以做，但是日本的品质比较好，日本品质比较好，不代表它是唯一的采购的的,的来源。就像台台积电。你你要一纳米跟三纳米的，你只能跟台积电买，那都是只有他会做。但是就像晶片一样，你七纳米的、八纳米的、十纳米的，那中国自己就会做，他就不需要跟你买，一样的意思。日本现在所有这些基础材料，他没有办法垄断，是他有做，但是他做的比较好，不代表中国做不出来。问题就在这个地方，好吗？美国体现在这不低哦，三万美元到头是哈，二战之后强迫中东阿拉伯用犹太人建以色列，没办法，那是因为他们。对，这个就是历史的纠葛，就是这作者呢，其实历史纠葛不是在以色列跟以色列跟那个巴勒斯坦，而是在美国跟以色列之间的、啊。三星不能做 CPU 吗？他不敢做，做不到啊，做不到啊，做不到。对，这个之前三星又想做，但做不到啊，甚至人做不到。美国不是只卡在中国脖子，他预防了日本跟韩国成为下一个台积电啊。各位你要去明白，美国现在是非常害怕的一个富豪，好吗？哦，如果道教信仰是不是学学学学的更好？道教信仰跟玄学有什么关系？是有一些的可以逻辑是可以通，但是不代表不代表是说你道教信仰你是不是玄学学的更好？哎，老师也有跟其他的他是基督教的朋友，他们也学的这个武术，他们也学的好，只是他们不会做科仪啊、哦。但是呢，还是有其他原因呢、啊。哦，他们就算学的好，他们也也没办法做太久了，因为你们外行的人哈、哦，没有没有掌握到这个这个行业的命门哦。你用你都会消耗掉你的元气了，好不好？都都消耗你元气了。占卜这个东西都是有有问题的，好吗？手机 CP 不是没有哈、哦，先送它，它本身是它最主要做记忆体比较多了啊、哦。但是你你你这个东西不是只有它能做，其他人也能做，日本也能做啊、哦。很多东西是日本也能做，那美国也能做，台湾也能做，不是只有韩国能做。一个工业力，它最主要的能够影响市场跟世界最主要的原因，是因为。大家找他做是最好的选择，比如说中国的一些民生用品、民生工业基础用品，那是中国做的最好，又便宜，数量又大，然后呢品质又好，所以是说中国这个地方就抢不过，其他人就没办法跟他抢。一样的意思，基础建设也是一样，你能够在沙漠盖铁路，在高山盖铁路，那就中国做得到，日本做得到嘛？日本做得到，但他做不好，为什么？因为他没有这么多的经验啊。日本你去做沙漠铁道，跟跟那些。一些困难道路的一些技术建设，日本是会做，但是他做不好，所以说大家就不会找他，因为价格也差很多。说他做韩国做那个印度的，做到他自己赔了脱裤子，对不对？那也没办法，那就是一些事情了，好吗？然后那感谢各位今天的收看，好，那我们还是提一下，我们在这个那个说明页下方有我们这次的流年的流年的批算服务，那一样哈，我们今年的流年会改变一下，流年本身讲的比较短，但是老师把所有的精力放在流月身上。流月上面，老师会尽量把你你这个月所有的新秀啊，你的一些新秀里面会对你的影响，老师把它揭露出来，有好也是有坏。流月它的用处啊，老师仔细的去评估过，流月的用处啊，会比流年比流日更加重要，因为这个月哈、啊，对我们每个月对我们来说都是一个很重要的一个过程。流月掌握的好，会比流年
跟流流日还来得更重要。好，第一个最重要应该是流月啊，第二个才是流年，第三个才是流日，好吗？好，感谢各位今天收看哦。下一周我们来更新什么呢？下周上我们更新什么呢？算算时间哦，啊，下周我们更新。十二生肖流年解析，属马的，哎，不，属马属蛇的流年解析，解析啊，属马最后，好吧，下个礼拜，这个礼拜三呢、啊，是是属蛇的流年解析啊，属马的，不好意思，你今年最后一个了，好不好？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。